పదిహేడు మంది నాతో వచ్చిన వాళ్ళు చనిపోయారండి ఈ క్యాన్సర్ జబ్బు వచ్చిన పదిహేడు మంది నీతో వచ్చిన వాళ్ళు చనిపోయారు చనిపోయారు రిపోర్ట్స్ అన్ని నార్మల్ వచ్చాయి నీ బ్లడ్ కౌంట్ పెరిగింది అన్నారండి క్యాన్సర్ మొత్తం పోయింది క్యాన్సర్ నుంచి నాకు స్వస్థత కలిగించాను క్యాన్సర్ సంబంధించి ఏమీ లేదు తగ్గిపోయింది క్యాన్సర్ అన్నారు సార్ అది డాక్టర్లు నుంచి చనిపోతాం అని చెప్పారు కడుపులో చూపర్ లేదన్నారు నాకు కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉండేది సార్ ఇప్పుడు ప్రేడా లాడ్లో వద్దు ఆ కిడ్నీ కూడా నార్మల్ వచ్చేసింది రెండు కిడ్నీలు పాడైపోయినాయి తనకు ఆపరేషన్ సిద్ధం చేస్తుంది కానీ దేవుడు నూతనమైన కిడ్నీలు ఇచ్చాడు రెండు కిడ్నీ నార్మల్ రిపోర్ట్స్ ఇచ్చాయి నాకు లివర్ ప్రాబ్లం మేల్ అయిపోయింది సార్ లివర్ ప్రాబ్లం పూర్తి స్వస్థత కలిగింది లివర్ కంప్లీట్ హీల్ అయిపోయింది కరెక్ట్ స్టేజ్ లో ఉంది హార్ట్ లో నీరు లేదమ్మా హార్ట్ తరగటం తగ్గిపోయింది నార్మల్ రిపోర్ట్స్ వచ్చినాయి సార్ మళ్ళీ మూడు బ్లాక్స్ ఎప్పుడు పోయాయి సోమవారం హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయితే ఎంజోగ్రామ్ తీశారు అన్ని టెస్టులు చేశారు ఏమి లేదు అంతా బాగుందని చెప్పారు లేని వెన్నుముక కూడా వచ్చి ఇప్పుడు ఆ ప్లేస్ కి చేరుకునేసింది అని చెప్పి అన్నారు ఈ బాబుకి నడకనిచ్చాడు మాటలు ఇచ్చాడు ఈయనకు మాటలు రాకపోయేది మంచిగా మాట్లాడుతున్నాడు ఎంట్రీ లేదు ఓన్లీ సాక్ ఉందని విత్ రిజర్వేషన్ పవర్ హి క్రియేటెడ్ బేబీ ఇన్ ద ఎంట్రీ హాలెలూయా నాకు పెళ్లి అయినాక 29 ఏళ్ళకి పాప పుట్టారు బాబు 27 ఇయర్స్ బాబా పాపా బాబు చెప్పండి మీకు ఎంత కాలం లేరు పిల్లలు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎందుకు పుట్టలేదు హాస్పిటల్ ఎంచుకుంటే మా ఆయనకు కొంచెం ప్రాబ్లం అని చెప్పారన్నా మా ఆయనకి ప్రాబ్లం అన్నారా ఏంటి మీ ఆయనడి రాలేదన్న ఇంటి కూడా ప్రాబ్లం ఉంది మేము చేసే పని కూడా తోలలేదు ఆయన అందుకే తోలే మా ఇంట్లో ముగ్గురు అందరికి అట్లానే ఉందన్న ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఎంతకాలం నుంచి వస్తున్నారు మేము ఒక మా అత్తమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వస్తే ఒక ఆంటీ పరిచయం అయి ఫేర్ చేసింది అయితే అన్న పనులు ఇస్తాడు తీసుకెళ్తా అని చెప్పింది పనులు ఇస్తే తీసుకెళ్తా అంటే వచ్చినాం ఫస్ట్ వారం ఒక అక్క సాక్ష్యం చెప్పేది కదా నేను ఎందుకు చెప్పద్దు నేను చెప్పాలి నాకు ఉంది విశ్వాసం అని సో నువ్వు అలా అనుకున్నావు ఐదేళ్ళ నుంచి నీకు పిల్లలు లేరు మీ ఆయన ప్రాబ్లము నువ్వు అలాగని చెప్పి పండు మీ ఆయన కూడా ఇచ్చావా పండు మా ఆయన కూడా వచ్చాడు అన్నయ్య వచ్చాడు తిన్నాము పస్తి ఉండి చుక్లవారి నాడు పస్తి ఉండి చేయించుకున్నాం కన్ఫర్మ్ అయింది అన్నయ్య దేవరాజ్ తొమ్మిది సంవత్సరాల బాయిల్స్ గడ్డల నుంచి స్వస్థత సంవత్సరం డిప్రెషన్ నుంచి స్వస్థత నాలుగు నెలల టైఫాయిడ్ నుంచి స్వస్థత మూడు నెలల జాయింట్ పెయిన్స్ హెడేక్ నుంచి స్వస్థత నైన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ బాయిల్స్ అంటే ఏముండే బాయిల్స్ అన్న నాకు ఇంటర్మీడియట్ నుంచి బాయిల్స్ వచ్చేవాడు అన్న బాడీ మీద అంటే నాన్ వెజ్ తిన్నా మటన్ తిన్నా ఏం తిన్నా కూడా బాయిల్స్ వచ్చేసేవి డాక్టర్స్ చూపిస్తేనేమో నీకు అది పడదు కాబట్టి అది మానే అంతకు మించి సొల్యూషన్ లేదు అనేవారు బట్ నేను చాలా సఫర్ అయ్యేవాడిని నా ఫ్రెండ్స్ నా కొలీగ్స్ అందరూ కూడా తింటా ఉంటే నేను తినలేక చాలా బాగా చికెన్ తినలేక ఏం తినలేక చాలా బాధపడేవాడిని అయితే నేను త్రీ మంత్స్ అంటే రెగ్యులర్ గా చేసిన ఫాలో అవుతాను నా ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి అయితే త్రీ మంత్స్ నేను ఓన్లీ కేవలం చేసిన కోసమే ఇక్కడ సభ్యుడిగా చేరడం కోసమే నేను హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయిపోయాను వైజాగ్ నుంచి అన్న వైజాగ్ షిఫ్ట్ అయిపోయిన అన్న నాకు జాబ్ లేకుండే టూ ఇయర్స్ నుంచి నేను చాలా డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళాను అన్న అయితే లాస్ట్ మంత్ ట్వంటీ థర్డ్ నా అనాయింటింగ్ మీరు గ్లోరియస్ బాడీ అనాయింటింగ్ ఇచ్చినప్పుడు నేను కూడా ఏకీపించాను కానీ ఎప్పుడు నేను చికెన్ తినడానికి భయపడేవాడిని గడ్స్ గడ్లు వస్తే మళ్ళీ నాకు నడడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అని చెప్పి కానీ ఆ రోజు ఏమైందంటే నేను ఆ రోజు అనాయింటింగ్ తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు నాకు హోలీ స్పిరిట్ లోపల నుంచి ఫోర్స్ చేశారు ఏమంటే నువ్వు గో టు చికెన్ షాప్ అండ్ బై వన్ కేజీ ఆఫ్ చికెన్ చార్ట్ టు ఈటింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ టుడే అని చెప్పేసి నాకు ప్రేరేపణ కలిగజేశాడు ఆ రోజు నుంచి టెన్ డేస్ వరకు వరుసగా తినానన్న నేను చికెన్ ఒక్క గడ్డ కూడా రాలేదు నాకు గొప్పతనాన్ని గొప్ప ఐశ్వర్యానికి ఇక్కడ ఒక కీ ఇస్తున్నాడు అందరూ గొప్ప ఐశ్వర్యం అనండి గొప్ప ఐశ్వర్యానికి మర్మాలు చెప్తున్నాడు ఏంటంట యథార్థత కానీ సమాజంలో ఏమంటారు యథార్థంగా ఉంటే మనకి ఏమీ సంపాదించలేమండి ఈ రోజుల్లో అంతా మోసాలు చేయాల్సిందే అబద్ధాలు అడితే కానీ మనకేమి నడవదు జాగ్రత్త అపవాది నిన్ను మోసం చేస్తున్నాడు భూమి దాని సంపూర్ణత ఎవరిది దేవునిది ద అర్త్ అండ్ ద ఫుల్నెస్ బిలాంగ్స్ టు గాడ్ నీవు యథార్థతగా ఉంటే దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు నెంబర్ వన్ యథార్థత ఇంకొకటి న్యాయవంతుడై అంట ఏంటంట 
న్యాయవంతుడంట న్యాయం మనం ఒక్కొక్కసారి బొంకేస్తూ ఉంటాం బొంకేస్తూ ఉంటాం ఏనో న్యాయం మొదటిది ఏం చూసాము యథార్థత రెండవది న్యాయము మూడోది ఏంటంటే అతడు భయభక్తులు కలిగి ఎంతమంది భయభక్తులు ఉన్నాయి అందరికీ భక్తులు కానీ యోబులోకి తేరా ఏంటి తెలుసా అతను భయభక్తులు కలిగి చెడుతనమును విసర్జించిన వాడు హీ హ్యాస్ ఫెయిత్ బట్ హీ హ్యాస్ గ్రేస్ అతనికి కృప వాక్యం ఉంది కానీ ఆ కృప ద్వారా ఉపయోగించి ఏం చేశాడు చెడుతనాన్ని విసర్జించాడు హీ యూజ్డ్ హిస్ ఫెయిత్ టు రెసిస్ట్ ద డెవల్ ఇతడు గుండె భక్తి ద్వారా ఇతను ఏం చేశాడు చెడుతనాన్ని విసర్జించాడు కానీ యోబు అలా కాదు అతనికి భక్తి ఉంది భక్తితో ఏం చేశాడంట చెడుతనాన్ని విసర్జించాడంట కాబట్టి అతడు తూర్పు దేశంలో ఎటువంటి వాడయ్యాడు గొప్పవాడయ్యాడు యోబులు ఎన్ని గుణాలు ఉన్నాయి యోబు గొప్పతనానికి మొదటిది ఏంటిది యథార్థత రెండవది న్యాయము మూడవది ఎవరైనా చెప్పాడు అనుకో అరే ఈ రోజుల్లో బతకాలంటే మోసాలు చేయాలి అబద్ధాలు చెప్పాలి అంచలు తీసుకోవాలి లేకపోతే బతకలు నువ్వు అన్నాడు అవును రా బతకడానికి కావాలి కానీ దేశంలో గొప్పవాడు అవడానికి న్యాయం కావాలి అన్నారు హాలే లోయ ఒక ఇల్లు కట్టుకుంటావు రెండు ఇల్లు కట్టుకుంటావు మూడో ఇల్లు కట్టుకుంటావేమో మూడు ఇల్లు కట్టేటప్పటికి రోగం వచ్చి సస్తా ఉన్నావు గృహ ప్రవేశానికి అబద్ధాలు అడం చాలు తీసుకుని కానీ నీది అలా కాదు దేశంలోనే తూర్పు దేశంలోనే గొప్పవాడు అంట యోబు హాలే లోయ ఇప్పుడు చెప్పండి అబద్ధాలు మోసాలు గొప్పయ్యా న్యాయము యథార్థత చెడుతను విసర్జించడం గొప్పదా ఎస్ గ్రేట్నెస్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ జస్టిస్ అందులో న్యాయము యథార్థత చెడుతనాన్ని విసర్జించడానండి దిస్ త్రీ థింగ్స్ ఈ మూడు ఆటలో నుంచి ఏమొస్తుంది గొప్ప సమృద్ధి అనండి గ్రేట్ వెల్త్ హలో యా గ్రేట్ వెల్త్ అందరికీ ఉంటాయి డబ్బులు గ్రేట్ వెల్త్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ రైచస్నెస్ న్యాయము యథార్థత ఇంకొకటి యథార్థత న్యాయం భయభక్తుల వల్ల ఏం చేయాలా చెడుతనమును విసర్జించాలంట చర్చి చర్చే బిజినెస్ బిజినెస్ ఓకే నెంబర్ ఫోర్ ఇంకొక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఈ వ్యక్తి గురించి చూద్దాం హిస్ నేమ్ ఇస్ మోజస్ నిర్గమకాండము పదకొండో అధ్యాయానికి వెళ్దాం నిర్గమకాండము పదకొండో అధ్యాయము మూడో వచనము ఎహోవా ప్రజల ఎడల ఐగుప్తీలకు కటాక్షం కలగ చేశాను అదీగాక ఐగుప్తు దేశంలో మోషే అను మనుషుడు ఫరో సేవకుల దృష్టికి ప్రజల దృష్టికి మిక్కిలి గొప్పవాడాయను ఈ వ్యక్తి మోషే అను మనుషుడు ఒకప్పుడు మనుషుడు ఐగుప్తు దేశంలో మోషే అను మనుషుడు ఫరో సేవకుల దృష్టికి ప్రజల దృష్టికి ఏమయ్యాడంట ఏమయ్యాడంట మళ్ళీ అనండి ఎంతమందికి బిరుది కావాలనుకుంటున్నారు హీఈస్ అబౌ గ్రేట్ ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో ఏమని ఉంటుంది అంటే అండ్ హీ వాజ్ వెరీ గ్రేట్ ఇంగ్లీష్ వచ్చిన వాళ్ళు వెరీ గ్రేట్ అనండి మోసస్ వాజ్ నాట్ అన్ ఆర్డినరీ మ్యాన్ హీ వాజ్ అ వెరీ గ్రేట్ మ్యాన్ వా అ వెరీ గ్రేట్ మ్యాన్ వాయ్ ఎందుకని అతనికి ఎందుకని ఇంత హెచ్చింపబడ్డాడు తన ప్రజల దృష్టికి మరి ఐగుప్తుల దృష్టిలోని చాలా గొప్పవాడు అయిపోయాడంట మిక్కిలి గొప్పవాడు అయిపోయాడంట వా సీక్రెట్స్ ఆఫ్ గ్రేట్నెస్ ఇవన్నీ పాడుతారంటే చెప్తాను లేకపోతే చెప్పండి మీకు ఎంతమంది పాడుతాం అనుకుంటున్నారు ఇవన్నీ ఓకే కొంతమంది ఉన్నారు దేర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ హూ విల్ అట్లీస్ట్ మోర్ దెన్ టెన్ పీపుల్ పది మంది కంటే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు వాళ్ళు ఈ వాక్యాన్ని వాళ్ళ జీవితంలో ఆశీర్వదింపబడినిస్తారు పక్కన అడుగు అది నువ్వు అవును కాక అనండి లెట్ ఇట్ బి యూ ఓకే ఎందుకని వాయ్ వాయ్ దిస్ మ్యాన్ బికేమ్ సో గ్రేట్ మిక్కిలి గొప్పడైపోయాడంట హీ బికేమ్ సడన్లీ ఏ గ్రేట్ మ్యాన్ లెట్ అస్ సీ ద సీక్రెట్ హెబుల్ రాసిన పత్రిక పదకొండు ఇరవై మూడు నుంచి ఇరవై ఏడు వరకు మోషే పుట్టినప్పుడు అతని తల్లిదండ్రులు ఆ శిశువు సుందరుడై ఉండుట చూచి విశ్వాసమును బట్టి రాజాజ్ఞకు భయపడక మూడు మాసములు అతను దాచిపెట్టి మోషే పెద్దవాడైనప్పుడు విశ్వాసమును బట్టి ఐగుప్తుధనము కంటే క్రీస్తు విషయమైన నింద గొప్ప భాగ్యమని ఎంచుకొని 
అల్పకాలము పాపభోగం అనుభవించట కంటే దేవుని ప్రజలతో శ్రమ అనుభవించటం మేలని యోచించి ఫరో కుమార్తె యొక్క కుమారుడని అనిపించుకుంటకు ఒప్పుకొనలేదు ఏలైనగా అతడు ప్రతిఫలముగా కలగబోవు బహుమానమందు దృష్టి ఉంచెను అంటే దీని బట్టి ఏం తెలుస్తుంది మోసే త్యాగశీలి యేసు ప్రభు వారు తన ప్రాణాన్ని త్యాగం చేశాడా లేదా మోసే తన రాజరికాన్ని అవునా తన హుందాతనాన్ని తన సుఖభోగాలను ఏం చేశాడు సాక్రిఫైస్ అనండి సాక్రిఫైస్ బ్రింగ్స్ గ్రేట్నెస్ వా సాక్రిఫైస్ బ్రింగ్స్ గ్రేట్నెస్ సాక్రిఫైస్ బ్రింగ్స్ గ్రేట్నెస్ అమ్మో ఇది నాకు ఇద్దరు ఇది పోతుంది త్యాగం ఎప్పుడైనా ఏదన్నా త్యాగము చేసి ఎవరికైనా సహాయం చేసావా నీకు నష్టము కలుగు చేసుకుని ఎవరికైనా సహాయం చేసావా డిడ్ యూ డూ దాట్ నీ పరువు పోగొట్టుకొని నీ ప్రమోషన్ పోగొట్టుకొని నీకు నీకు కావాల్సినటువంటి ఆ నగలు పోగొట్టుకొని నీ ఎవరికైనా సహాయం చేసావా ఇఫ్ యూ డూ దాట్ సాక్రిఫైస్ బ్రింగ్స్ గ్రేట్నెస్ అందరూ చెప్పండి పక్కన వాళ్ళతో త్యాగము గొప్పతనాన్ని ఇస్తుంది అని చెప్పండి సాక్రిఫైస్ gives you greatness itvanti tyagamu mose chesadu kabatti avuna aa rajya boganni avuna pharo kumarudu ane boganni aa rajula sukanni dhananni annitini vidichipettesi athana prajala koraku tyagam chesadu ganaka devudu athaniki etuvanti peru ichadu mikkile goppa peru ippudu pharo peru gurinchi ippudu pharo peru goppa da mose peru goppa da ippudu moses kotane mandalalo kuda antadu na kumarudu anta saatvikudu ledu చాలాసార్లు కొత్త మందుల్లో మోసే 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 అంటూ ఉంటాడు దేవుడు మోసస్ 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 సాక్రిఫైస్ సాక్రిఫైస్ సమ్ టైమ్స్ యూనిట్ టు థింగ్ అనుకోవచ్చు ఈ అన్నిటి వల్ల విశ్వాసం పెడతాం ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దిస్ క్యారెక్టర్స్ పక్కన చెప్పండి ఈ వాక్యం మర్చిపోవద్దు అండి దిస్ విల్ ప్రమోట్ యూ టేక్ యూ టు గ్రేట్నెస్ ఎస్ సాక్రిఫైస్ బ్రింగ్స్ సూపర్ న్యాచురల్ గ్రేట్నెస్ మోసే ఎలాంటి అద్భుతాలంటే ఫరో గజ 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 ఉనికిపోయాడు ఏం కర్రెత్తుతాడు నోట్లోంచి ఏమంటాడో ఈగలు దోమలు నీరు రక్తం మారిపోవడం ఖడ్గాలు తెగుళ్ళు బాధలు ఇలాగంటే ఎరసముద్రం విడిపోవడం ఇలాగంటే నీళ్ళు రావడం మెరకల్స్ గ్రేట్ మ్యాన్ కొన్ని వేల రథాలు ఎవరు ఏం చేయలేకపోయారు తన ప్రజలను పిలుచుకొచ్చేసాడు అనమాట వెరీ గ్రేట్ మ్యాన్ సాక్రిఫైస్ బ్రింగ్స్ గ్రేట్నెస్ వావ్ నెక్స్ట్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ అ మ్యాన్ కాల్డ్ డేవిడ్ David gurin chudam what is god talking about david modade nurutantamulu 11th adhyayamu 9th vachanamu sainyamulaku adhipatiyagu yehova ataniki thodai undaga davidu ee prakaramu antakandaku adhikadagu chundenu wow sainyamulaku adhipatiyagu yehova ataniki thodai undaga davidu ee prakaramu అంతకంతకు అది కూడా కూర్చుండెను వా రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్ సహవాసము అనండి ఏమండి మీకు ఇంత అవసరమా ఎక్కడో దూరం నుంచి మూడు బస్సులు మారి అవునా కొన్ని గంటలు పని చేసాడు కూర్చోవడం అవసరం అవసరమా ఎందుకు వచ్చారు సహవాసము అలా లోయ్య సహ కష్టాలు ఉన్న బాధలు ఉన్న ఎందుకు వస్తున్నారు సహవాసము ఎవరైతే చాలామంది ఒక ఆరు నెలల ముందు సర్మన్ విన్నారంటే ఏంటో అందరూ కొత్త వాళ్ళే ఎవరైతే నిలకడగా ఉండి అలాగే గట్టిగా పట్టుకుని సహవాసం ఉన్నారో వాళ్ళు మహిమ నుండి అధిక మహిమకి వెళ్తారు పక్కన నుండి దేవుణ్ణి పట్టుకుంటే గట్టిగా జీవితాంతం పట్టుకోమని చెప్పండి ఏదో రోగం పోవాలని డబ్బులు రావాలని అవునా ఇది జరగాలని అది జరగాలని నా 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 అది అంత అది పోతే అయిపోయిందా అయిపోయిందా ఇది జరిగితే అయిపోయిందా అయిపోయింది హాస్పిటల్కి వెళ్ళినట్టు కాదు నో 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 రిలేషన్షిప్ సహవాసము అనండి ఇట్స్ అన్ ఇటర్నల్ రిలేషన్షిప్ సైన్యములకు ఎగువ అతనికి తోడై ఉండగా దావిదు ఈ ప్రకారము అంతకంతకు అది కూడా కూర్చుండేను హీ వాస్ బికమింగ్ గ్రేట్ అండ్ గ్రేట్ అండ్ గ్రేట్ అవునా ఎప్పుడైతే నువ్వు ఎవరు కమిట్మెంట్ చేసుకుంటావో యహోవా అతనికి తోడైనందున దావిద ప్రకారము అంతకంతకు పక్కన వచ్చి చెప్పండి ఈరోజు నువ్వు కూడా దావిద నిర్ణయం తీసుకుంటే ఈరోజు నుంచి నీవు కిందకి వెళ్ళడం మానేసి అంతకంతకు అధికమవుతావని చెప్పండి గోడ మీద పిల్లేసాలు మానేయండి 
ఏమైనా జరిగితే ఇట్లా వస్తా లేకపోతే ఇట్లా రాను ఇలా ఉన్నతకాలం ఎవరు బ్లెస్ అవరు నేను చూశాను బీ కన్సిస్టెంట్ దెన్ యూ విల్ సీ గ్లోరీ టు గ్లోరీ ఆ లెలోయా యూ విల్ సీ గ్లోరీ టు గ్లోరీ అంతకంతకు అది కూడా అయ్యాడంట వాట్ మై టీ గాడ్ వీ సర్వ్ ఈజ్ అ రివార్డర్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఎవరైతే ఈ వాక్యము వింటూ ఎన్ని కసలు ఉన్న బాధలున్నా వచ్చి ఈ వాక్యాన్ని వింటున్నారో ఈ రోజు నుంచి అంతకంతకు అధికలు అవుతారు ఈ రోజు నుంచి యూ విల్ గో ఫ్రమ్ గ్లోరీ టు గ్లోరీ గ్రేట్నెస్ అందరూ గొప్పతనము అని అండి ఓకే ఇప్పుడు దాకా ఏం పాయింట్లు ఏం దేని దేని గురించి చెప్పుకున్నాము నెంబర్ వన్ అధికారము అధికారాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ఏముంది గొప్పతనము ఈ స్త్రీలో మూడు గుణాలు చూసాం అవునా ఈమె ఏమో లోతైన జ్ఞానము గలది ఎడతగిన విశ్వాసము కలిగిన స్త్రీ వినయము కలిగిన స్త్రీ ఈ మూడు ఆటల నుంచి ఏమొస్తుంది గొప్పతనము యోబు ఎవరు యథార్థవంతుడు న్యాయవంతుడు చెడుతనమును విసర్జించిన వాడు ఆయన ఏం చేస్తే నాలుగు రూపులు వస్తాయి ఓకే ఆ గల్లీలో లీడర్ అవుతావేమో కానీ యథార్థవంతుడు అయితే దేశంలో ఉన్నతమైన స్థానం ఇస్తాడు దేవుడు నీకు హాలెల్లో అయ్యా దట్స్ గ్రేట్నెస్ ఇప్పుడు చెప్పండి అన్యాయానికి ఎక్కువ డబ్బు ఉందా న్యాయానికి ఎక్కువ డబ్బు ఉందా దట్స్ ఇట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఎవరి గురించి చెప్పాము మోషే మోషేలో ఏం చూసాము త్యాగము ఏం చూసాము సాక్రిఫైస్ త్యాగములోంచి ఏమొస్తుంది గొప్పతనము గ్రేట్నెస్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ గ్రేట్ సాక్రిఫైస్ మోసే చేసింది చిన్న త్యాగమా గొప్ప త్యాగమా గొప్ప త్యాగము రాజకుమారుడు అనిపించుకోవడము రాజభోగన్ ఐశ్వర్యాన్ని పిలిచిపెట్టేశాడంట దేవుని కొరకు గ్రేట్ సాక్రిఫైస్ బ్రింగ్స్ గ్రేట్నెస్ అక్కడ ఏమని ఉంటుంది మిక్కిలి గొప్పవాడు పక్కన ఈ రోజు నుంచి నీలో గొప్ప త్యాగ గుణము నీకు కలుగును గాక అనండి నీ పీనాసి బుద్ధి పోను గాక అనండి నీ స్వార్థ బుద్ధి పోను గాక అనండి దట్స్ అబౌట్ మోసెస్ నెక్స్ట్ ఎవరు చూసాము డేవిడ్ అంతకంత కొద్దిగాడంటే ఏంటిది ఏంటి సహవాసము హీ వాజ్ ఆల్వేస్ విత్ గాట్ దావిద్ గురించి చూస్తే రోజుకి ఎన్నిసార్లు ప్రార్థించేవాడంట ఒక రాజు మూడు సార్ల ఏడు సార్లు స్థుతించేవాడు యూస్ టు వర్షిప్ సెవెన్ టైమ్స్ అవునా ఎన్నిసార్లు ప్రార్థన మూడు సార్లు మళ్ళీ బైబిల్ ధ్యానం ఎప్పుడు పగలు రాత్రి దివా రాత్రము డే అండ్ నైట్ అండ్ మెడిటేషన్ ఒక రాజు బిజీ నేను బిజీ అనుకునేవాడికి ఎంత టైం తీసాడంట పక్కన చెప్పండి నువ్వు ఎంత టైం తీస్తున్నావు అనండి బ్రదరో స్కూలు పిల్లలు బ్రదరు మరి దావిదు రాజాయ మూడు వందల మంది పిల్లలు పైగా ఎంతమంది పిల్లలు ఎంతమంది జనాలు ఈ వాజ్ అ వెరీ బిజీ కింగ్ రిచ్ కింగ్ ప్రాస్పరస్ కింగ్ అతను ఎంత టైం తీసాడంట ముమ్మారు ప్రార్థన ఎన్నిసార్లు చూపించేవాడంట ఏడుసార్లు ఎంతకాలం ధ్యానించేవాడు దివారాత్రము వెన్ కింగ్ సహవాసము ఏంటి గొప్ప సహవాసము ఏం తీసుకొస్తుంది గొప్పతనాన్ని తీసుకొస్తుంది ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ బీయింగ్ సో బిజీ నువ్వు అంటావు నేను చాలా బిజీ అండి ఇద్దరు పిల్లలుగా సిగ్గు లేకపోతే సరే టిఫిన్ చేయాలా వంట వండాలా బట్టలు ఉతకాలా సాయంకాలం సొల్లు కొబ్బరులు ఆడాలా ఏమో ఇఫ్ యూ క్యాన్ స్టాప్ దోస్ థింగ్స్ యూ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ గ్రేట్ ఫెలోషిప్ బ్రింగ్స్ గ్రేట్నెస్ గ్రేట్ ఫెలోషిప్ బ్రింగ్స్ గ్రేట్నెస్ ఓకే నా ఇంకొక వ్యక్తి గురించి చూద్దాం ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది అని చెప్పేది గొప్పతనము ఓకే సమ్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫాలో కొంతమంది దీన్ని పాటిస్తున్నారు ఈ దేశపు గౌండుల మీద కూర్చుంటారు దే విల్ బీ గ్రేట్ మెన్ దిస్ రోమన్ విల్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్ పక్కన చెప్పండి ఈ వాక్యము నీ గురిని మార్చేస్తుంది అని చెప్పండి ఎంత భేదవాడమైనా ఒక పూట తింట నా గెంజి తాగుతున్నా చదువుకోకొని ఎంత దారుణమైన పరిస్థితి ఉన్నా ఈ వాక్యము నేను ఆశీర్వది చేస్తుంది ఇఫ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ వర్డ్ నో మ్యాటర్ హౌ పూర్ యు ఆర్ హౌ బ్యాడ్ యు ఆర్ దిస్ వర్డ్ విల్ బ్లాస్ యూ ఇంకొక వ్యక్తి చూద్దాం ఈ వ్యక్తి పేరు దానియలు ఏం పేరు ఈ వ్యక్తి పేరు ఓకే లెట్స్ గో టు డాన్ దానియలు రెండవ గ్రంథానికి వెళ్దాం రెండో అధ్యాయానికి వెళ్దాం దానియలు గ్రంథము రెండో అధ్యాయం దానియలు గ్రంథము రెండో అధ్యాయము నలభై ఎనిమిదో వచ్చినము అప్పుడు రాజు దానియలును చదువమ్మా అప్పుడు రాజు దానియలును బహుగా హెచ్చించి అనేక గొప్ప దానములు ఇచ్చి ఏమిచ్చాడంట గొప్ప దానములు అంట అతనిని బబులోను సంస్థానం అంతటి మీద అధిపతిని గాను బబులోను జ్ఞానులందరిలో ప్రధానునిగాను నియమించను 
what is the secret of this greatness ah mohan jodi nikan scene unda ee vakyamu na nee scene nu maarchestha di sahodarada hallelujah evaraithe ni navamana paricharo ee vakyam todi ni avamananiki pull stop hala pakkana vachu ni avamanamu goppa ganataga martadi anandi you don't know evaro goppa ga avamanichabaddaro varini vakyamu goppa ga hechinchabothundi hallelujah those who have been ashamed will be will be going to a double promoted place by this word appudu raju daniel nu bahuga hechinchi aneka goppa daanamu lichi atanni babulonu samsthanam antati meeda adipati ganu babulonu gnyanulu andarilonu pradhanini ganu neminchanu wow pakkana tho cheppandi ee vagyamu neeloni na alone nerverin gaaka anandi this will change your mindset ah entha mandiki nee manasunu maarchestundi yes this will change the way you think it will increase your expectation from god idi nee devun nunchi pondukune etuvanti avuna vishwasanni maarchestadi it will change the way you ask god nee prarthana jeevithanni maarchestadi naina stotra naina ee potake naaku idi naina ee chinni idi naina ajja naina maarchestadi ippudu this will change what is the secret of daniel let us see samethala grandhanni keldam let's go to proverbs samethala grandhanni keldam konjam venakalu untadi young people listen to this proverbs on man musal wal anukunte inga aage endikla ada batike ayipoyind anukuntaru anukovaddu devuni aatma mee meeda kosthe vruddulu darshanamulu chustaranta hallelujah the old will see old will also dream vruddulu kuda kalalu antaranta hallelujah pakkana vallu cheppandi devuni aatma kaligina vallu retirement ledanandi if you have the god spirit no matter how old you are there is no retirement for you దేవుని ఆత్మ ఎవరికుందో వాళ్ళకి రిటైర్మెంట్ వారు వృద్ధు వృద్ధాప్యంలో కూడా చిగురుస్తారంట హాలేలోయా నేను నో రిటైర్మెంట్ ఫర్ స్పిరిట్ పీపుల్ ఎంతమంది ఆత్మ ఎంతమంది పరిశుద్ధాత్మ కలిగిన ప్రజలు ఉన్నారు ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు వా దెర్ ఇస్ నో రిటైర్మెంట్ సామెతలు ఇరవై రెండు ప్రోవెబ్స్ ట్వంటీ టూ సామెతలు ఇరవై రెండు ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన చదువుదాం తన పనిలో నిపుణత గల వాణిని చూచితివా అల్పులైన వారి ఎదుట కాదు వాడు సైతాన్ ఏం చేస్తాడో తెలుసా నీ పనిలో నేను పెట్టడు అవతల గురించి చెప్పి అక్క దాని గురించి చెప్తా నేను అక్క ఈడి గురించి చెప్తా నేను అక్క నీ పని నువ్వు చూసుకో నీ పనిలో నువ్వు ముందుకు వెళ్తే నీ పిల్లల గురించి ప్రార్థించి నీ భర్త గురించి ప్రార్థించి నీ పనుల్లో నువ్వు నిమగ్నం అయితే నీ పిల్లలు నీ భర్త రాజుల ముందు నుంచి ఉంటారంట నచరేడ నేసయ్య అద్భుతములు చేయవాడా ఆశ్చర్య కార్యములు చేయవాడా అవును ఈ సంఘము నీది ఈ ప్రజలు నీ వాళ్ళు నేను నీవాడినే మమ్ములను రక్తం పెట్టి కొన్నావు నా ఏసయ్య నీకు వందనాలు అందుకే ఈ రోజు మా నుంచి గొప్పతనాన్ని బయటకు తీస్తున్నావు అవును అపవాది మమ్మలను నాశనము చేయాలని మా జీవితాలను పాడు చేయాలని రోగాలతో నొప్పులతో చంపేయాలని అవమానంతో కృషింప చేయాలని అపవాదికి ఒక తలంపు ఉంటే నీకు మా పట్ల వేరే తలంపు ఉందయా ద డెవిల్ హ్యాస్ ఎ ప్లాన్ and god has a plan new avamananni aa appulanu aa rogalanu aa kashtalanu aa vidichesina bartha vidichesina jeevithanni pattukoni neevu hechinchagalavaya avunu nee bedlanu butti swastha parachandi aids vyadhini tisiveyandi cancer vyadhulanu tisiveyandi avunu blood pressure sugar tb thyroid vyadhulanu tisiveyandi sinus migraine vyadhulanu tisiveyandi cheviti mugadayalanu tisiveyamani prarthisthunnanu gunde jabbu uprithittullo vyadhi kidney lo vyadhi liver lo vyadhi gall bladder lo vyadhi ఎముకల్లో వ్యాధి గ్యాస్ట్రబుల్ ఎసిడిటీ పేగుల్లో వ్యాధులను తీసివేయండి మాంసములో చర్మములో రక్తములో వ్యాధులను తీసేయండి హెపటైటిస్ బి హెపటైటిస్ సి లివర్ కిరోసిస్ రొమటాయిడ్ అర్థరైటస్ ప్రతి నొప్పిని నజరేడ నేసమని బయటికి రమ్మని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను క్యాన్సర్ వ్యాధి బ్రెయిన్ క్యాన్సర్ బోన్ క్యాన్సర్ బ్లడ్ క్యాన్సర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ యూట్రస్ క్యాన్సర్ ఇంటర్సెంట్ క్యాన్సర్ ఏ ప్రాంతంలో క్యాన్సర్ ఉన్నా నజరేడ నేసమని దాన్ని బయటికి రమ్మని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను లెట్ దట్ క్యాన్సర్ Come out in Jesus mighty name. AIDS Lord, heal your people now from head to toe. Aya, Prati report no normal things going on. Randy, Avunu, Mamala to Goppa ka hitchin chal and day. Memo Goppa ka wad bada la and day. Arogya munda la. Avunu, Nu Bible lo hitchin chan vir andaru. Arogya vantu lga naka. Mamala nu kuda arogya vantu lga chayendi. Avunu, Andar ki dhirgayu nichi arogya nichi chau. Nupulu to 
మరణ భయముతో మేము జీవించడము నీ చిత్తము కాదు ఆ మరణ భయాన్ని మా పాదాల కిందకు తీసుకొని రండి ఆర్థిక సమస్యల భయాలను మా పాదాల కిందకు తీసుకొని రండి నా చరడనేసయ్య ఈ ఆవరణములు ప్రతి ఒక్కరిని తాకండి ఏ ఒక్కరిని విడిచిపెట్టొద్దు వాళ్ళందరూ నేను తాకాలనుకుంటున్నారు ఈ అభిషేకాన్ని ఇచ్చింది నీవు అవునయ్యా కానీ ప్రపంచంలో అందరికంటే గొప్ప అభిషక్తుడవు నీవయ్యా నీవు మాట మాత్రము సెలవిస్తే సమాధులు లెగుస్తాయి నీ స్వరము సమాధులను లేపుతుంది నీవే ఇప్పుడు నీ హస్తమును తీసుకొచ్చి అనేకులను తాకండి అనేకుల హృదయాల్లో అనేకుల గుండె మీద ఊపిరితిత్తుల మీద కడుపుల మీద ఇప్పుడే నీ హస్తము వేసి ఆ నొప్పులను వ్యాధులను తీసివేయండి వారి ఆర్థిక సమస్యలను తీసివేయండి బ్లస్ దెమ్ లాడ్ టచ్ అండ్ హీల్ నావ్ జీసస్ ఇప్పుడే గాయపడిన నీ హస్తముతో నీవు వారిని తాకి ముట్టి స్వస్థపరచండి ఈ గాయపడిన హస్తముతో నీవే వారిని తాకి ముట్టి స్వస్థపరిచి ఇదిగో గొప్ప సాక్షులుగా చేయండి నీ బిడలను గొప్పవారిగా తీర్చిదిద్ది నడిపించమని నా జరేయుడైన యేసు నమమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్మరియు స్వస్థత ప్రార్థనలు ప్రతి ఆదివారం మా మొదటి తెలుగు ఆరాధన క్రిస్టల్ గార్డెన్స్ మెహదీపట్నం లో ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుండి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల వరకు మా చిరునామా క్రిస్టల్ గార్డెన్స్ పివిఎన్ఆర్ ఫ్లైఓవర్ పిల్లర్ నంబర్ ఎనభై ఆరు పక్కన మెహదీపట్నం హైదరాబాద్ ప్రతి ఆదివారం మా రెండవ తెలుగు ఆరాధన విబిఆర్ గార్డెన్స్ అల్వాల్లో సాయంత్రం ఐదు గంటల నుండి ఏడు గంటల వరకు మా చిరునామా విబిఆర్ గార్డెన్స్ ఇందిరాగాంధీ విగ్రహం వెనుక వీధిలో ఓల్డ్ అల్వాల్ సికింద్రాబాద్ మీ ప్రార్థన అవసరతల కొరకు మాకు ఫోన్ చేయవలసిన నెంబర్లు తొమ్మిది ఏడు సున్నా ఒకటి తొమ్మిది తొమ్మిది సున్నా సున్నా తొమ్మిది ఆరు తొమ్మిది ఏడు సున్నా ఒకటి తొమ్మిది తొమ్మిది సున్నా సున్నా తొమ్మిది ఏడు తొమ్మిది ఏడు సున్నా ఒకటి తొమ్మిది తొమ్మిది సున్నా సున్నా తొమ్మిది ఎనిమిది ఇతర వివరముల కొరకు సంప్రదించవలసిన నంబర్ సున్నా నాలుగు సున్నా నాలుగు ఏడు నాలుగు ఏడు నాలుగు ఎనిమిది నాలుగు ఎనిమిది మా వెబ్సైట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ జేసీఎన్ఎం డాట్ ఓఆర్జీ